Приветствую, мой выдержанный сюзерян. Семья, приглашаю вас на пир при моем дворе, в Смоленск. Обещаю прием, достойный столь знатым персоны. Да, почти с удовольствием. Теплый прием. Жду не дождусь. Что-нибудь хорошее пусть произойдет, а? Дилемма. Веселье утихает, я и моя ущербная знакомая Матильда ведем очень серьезный разговор. А что-то ущербная какая, а? Затворничество, пьяница. О, господи. Так. Можно 20 мнения, чтобы она получила, и мы станем ближе, чтобы подружиться с ущербной пьяницей. Соперничество в близкие отношения. Ну, и кто она такая? Полька славянская, которая сейчас находится... Но она безземельная. Она при дворе Смоленска. Смотри на левые плашки. В смысле левые плашки? Экзотус. Не туда смотришь, говорит. Это вот, когда я здесь смотрел... А, теология, это вот это, да? Да. Благочестие плюс один в месяц. Бонус к здоровью, между прочим. Помру, господа, помру. <laughs> нельзя просто, нельзя. Медицину оставим. Не хочу помирать. Ладно. Что-нибудь хорошее скажем ей. Взаимность. Какой прекрасный вечер. Предварительность 15 мнений получается. И мы ближе к тому, чтобы с ней подружиться. Прекрасно. Просто радует. Возвращение домой. Стрессы 15 сняли. О, вот это вот я понимаю дело. Купить перемирие. Стоп. Восприимчивый король Всеволод. Нам с вами нужно дружить и не враждовать. Прошу, примите этот дар в обмен на подписание договора о взаимных добрых намерениях. Так где? А, ага, боятся меня даже. Терпимость культурная у нас 35. Не согласится. И вы получаете перемирие на 10 лет. То есть мы 10 лет не сможем брать гостынь. Гостынин. По-моему, довольно неплохо. Я не собираюсь туда, собственно, соваться в ближайшие годы. Вот. А получить 70 я не против. Да. Это супер. Игель хочет в совет. Перехочет. Итак, отношения хорошие. Так, этот проиграл вот этому. Что-то, в общем, у них там свое творится. Может, соседка проиграла войну. Сляндия проиграла важну... войну. Кому? Нарвайту. Кто-то из... Э из Литвы. Да, один из вассалов Литвы захватил часть Эстляндии. Окей. Ну, что еще можно сделать? Что при дворе может кого-нибудь нанять? Хранители древности, главного придворного архитектора, виночерпия. Мешает отравить нас, поэта... Величие дворам, музыканта, величие дворам, телохранителей, мастеров, вдохновение. У нас узница осталась. Что с ней делать? Бастартка. Претензий нету. У нас два года, молодая еще. 
потребовать обращения, не примет, тварь такая. Ну, не хочешь, как хочешь. Будем держать дальше. Что это вы тут делаете? Строите империю российскую, говорит Алдарянин. Нет, Бобруйскую, конечно же. Ты чё, о какой Российской империи может идти речь, когда здесь у нас такие-то Бобруйские империи и Бобруйские края? Знакомая Лайма умерла в моей темнице. Я только на нее посмотрел, и она сразу же после этого умерла. Хоть перед смертью повидались с ней. И она умерла от... Э, в плену от чего? Просто умерла в плену. Ну, такое бывает. Люди в плену временами умирают. Бей ее, пущай ужас поднимется. Да нам не ужас нужно. Нам нужно благочестие где-то достать. А для этого нужно подождать, видимо, немножечко. Для того, чтобы закатить скромный пир. К сожалению, для этого время нужно. Охоту можно созвать. Немножко стресса сбросим. Эм. Можно шанс повысить престиж получить. Давай, поехали. Когда я и мой Шурин, верховный вождь Гиль, поднимаемся на вершину холма, до нас доносится страшный шум. Леща сущие хрустят ветки, орут перепуганные птицы, возвещая о прибытии могущего зверя. Кабан направляется прямо к нам. Либо я убью зверя, либо я получу ранение, либо я умру. Можно получить охотничий трофей с престижем. Можно потерять престиж. И вождь и гиль получает влияние на нас. О, господи, зачем я поехал на эту гребаную охоту? Почему, почему выборы такие конченые? Я не хочу ранения и помирать тем более не хочу. Но я получил ранение. Вы потеряли свойство ранения, успешное лечение раны. Охренеть. Изи. Смерть от кабана, как в Игре Престола, говорит снегами. Нет, не смерть от кабана, как в Игре Престола. Все отлично. Так, возвращаемся домой разочарованные. Получаем, правда, 150 влияния. И снимаем стресс, между прочим. Вот. Не захотел теологию брать? Пожалуйста. Бери топор, руби свинью. Что у нас здоровье не очень слабенькое. Мы болеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
Тут никак не получается. Дитя династии. Рождается ребенок у Синегами еще один. Доченька Оленька. Синегами, как Оленьку назовем, а? Ну-ка, подумай хорошенько. Ладно, говорит Алдырянин, смерть правителя не так уж плохо. Страна разваливается, потом лет 20 собираешь ее обратно. Классика. Лея, дочь моя, говорит Синегами, окей. Люк и Лея. Окей. Хороший выбор вообще. Молодец, хвалю. А, но снегами, наверное, наследство мы лишим все-таки. Знаете почему? Потому что не хочется, чтобы разваливалась наша замечательная эм, держава. Решаем наследство пока можем. С того и гляди, у нас все будет очень плохо. Наследование все отходит к Китауре. При дворе у нас есть возможность разобраться с пушистым охотником. Думаю, что я знаю, почему порой крыс становятся меньше. Довольным голосом сообщает мой вассаль, вассал Игиль. И отходит в сторону, открывая моему взору слугу, в руках которого очень недовольная кошка. Животные извиваются в попытке выбраться из расцарапанных рук слуги и довольно мелодично мяукает. Думаю, это весьма умелый крысолов. Скажу больше, я застал эту кошку, сражающуюся с особо толстой крысой. Как вы думаете, может, нам стоит приручить животное? Ну, не помешает, наверное, ручная кошка. Можно домашнюю кошку получить с интригами и ученостью. Кися, да. Кися, кися. Наследование всей страны только на третьем уровне появляется. Ох, третьем уровне чего? И я думаю, на третьем конкретном уровне нет. Почему вам не забрать кошку себе, раз вы ее нашли? 30 мнений он получит. Нет. Нельзя ли обучить одну из собак охотиться на крыс? Можно получить собаку с доблести дипломатию. Или никаких кошек на этот раз. Нет, конечно, не помешает ручная кошка. Это просто замечательно. Кошка. Будет у нас царапка. Какое чудесное имя. Царапка. Кто-нибудь хочет стать кошкой нашего умирающего правителя? Вот помрет она, а кошка просто бежит куда-нибудь. Но, может быть, время времени будет напоминать о себе, что думаете. А вдруг по наследству перейдет? Не знаю, как это вообще с животными домашними происходит. Но у вас есть уникальный шанс стать кошечкой. Зомбисенок, говорит Зомбис. Царапка — это топовый имя, исходя из лора. Алаев Апоссум. Хм. Либо царапка, либо зомбисенок, либо опоссум. Ну, зомбисит у нас есть. Я думаю, когда зомбисит у нас умрет, у нас откроется возможность кого-то назвать в честь ее. То есть у нас появится еще один зомбис или зомбисита в будущем. Апоссум неплохое имя для кошки, говорит, это самое. Да, назовем ее... Апоссум. Какое чудесное имя. Просто замечательное. Жена снова скажет, что надо избавиться от КТ. Бывает такое, да. да. Что у нас со вампиром? Повещать, пожалуйста. Три сотни куда-то вложить нужно. Я бы в создание титулов бы вложил. Каких титулов у нас нету? А вообще где-то можно посмотреть, кроме вот в этом вот оповещении? Ладно, окей. окей. Низкий контроль, вассалы это не интересуют, войны тоже. Нужно создать титулы Новгород и Новгород. А другие, как же, титулы. Давайте посмотрим здесь. Пинск титул. Есть. Минск есть. Новобобруйск есть. 
Нужно волынь титул создать. У нас нам нужно еще два графства здесь. Гродно есть, Полоцк есть, Смоленск, Луки. Новгород, наверное, надо создавать. Получим, соответственно, 300 влияния. Хотя это траты денег, которые могут перейти нашему наследнику, между прочим. С другой стороны, нам создать не просто Новгород, а Новгород вот такой. Тоже за 250 еще. Хм. Это же круто. Список титулов вроде через мейн персонажа посмотреть можно. Можно посмотреть титулы, которые у него есть. А список тех, которые он может создать, таким образом нет. Я вот не знаю, нужен ли нам будет престиж сейчас, в данный момент, перед тем, как мы уже фактически откинулись и передали это управление другому нашему персонажу. У Китауры 133 престижа, побольше нашего даже, кстати. Список окей. Okay. Ладно, ждем, когда у нас будет возможность пир организовать. Снегами говорит, я бы не тратил деньги. Да, вот пир нужен очень. Дитя родилось у Сеолода. Кто у нас будет? Назовем ее горе. Родилось горе у Сеолода, господи. За что так ребенка называть вообще? Просто не знаю, ладно, будет горе. Горе-горешка. Родилось у него. А, устроить скромный пир. Прекрасно. Сто благочестия. Что у нас там еще произошло? Мария мнение нашим персонажем получила. Мы прекращаем... Поп... Не, повторяем попытки. Давайте это остановим. Это уже не... бесполезно. Так что, получается принудить к вассальству? Минус пять. Мать его, минус пять. Все луды, все дети четырехбуквенные. Может быть, нужно использовать на нее какой-то... Я знаю, что нужно делать. Искать секреты во Владимире. Пробуем искать секреты во Владимире. Ну и на этом мы созываем пир. Скромный прием пир, да. Поехали. Добро пожаловать. Какой-то кавардак происходит. В пьяном угаре Кнут столкнулся... А, споткнулся и опрокинул огромный котел, бурливший на очаге посреди чертога. Хлынувший на пол море вкуснейшего рагу залило половину першинного зала. Першественного. Беззаботная верховная предводительница Верхослава, сидевшая рядом с котлом, оказалась в плену ароматных волн. Она стирала стекающие с лица жир и громко скрушалась о безвозвратной спорочной одежде. Гости рванули к противоположной стене, а у самих их ног жирным щупальцами не звивались горячие варева. Да, конечно, с формой слов что-то я тут немножко напутал, но бывает. И вот... Уже все Всеволод не может противиться неутомимому голоду и падает на пол до тошноты, набивая рот мясистой массой. О, господи, что это? А верховный вождь Гиль с ужасом смотрит на этого вакханалию. Проклятие, что за кавардак. У нас престиж минус ушел. Хорош, пир. И так закончился очередной пир. Конечно, верховный вождь, кнут, позабыв о радости, стыдится за перевернутый котел. Уборка нам обойдется недешево. Жду, не дождусь новой встречи. Еще 35 потеряли. Пир завершается. Так что у нас там есть? Да. Все вассалы примет новую веру. Мы можем реформировать. Ура, господа. Ура! Реформы! Слушайте, а может еще что-нибудь реформировать, а? Угу. Ритуальные празднества на чем можно заменить? Ну, тогда я просто не смогу себе это позволить, конечно же. Поэтому, видимо, отменить нужно. В общем, эзотерика, ритуальные празднества, святость природы остаются здесь. Эзотерику только заменили. Вот. У нас будет теперь равенство по... О, господи. У меня же новые наследники появятся.
пофиг. Вложение конфессии. А можно я переименовать? Славяный языческ. Цвет. Цвет нашей конфессии какой будет? Хм. Какой-нибудь фиолетовенький. Снегами говорит, обожди, давай все посмотрим. Я боюсь, наследование девочек э, создаст мне новые проблемы. Грехи добродетели. Что сновидей я отлучил? Ты можешь выставить закон потом на предпочтительном мужчин. Да, кстати, тоже вариант. Да, это просто дает возможность, я так понимаю. То есть есть же еще и примагинитура, или как она там называется. Предпочтительно мужчин. Да, открывает закон о наследовании предпочтительно мужчин, равенство предпочтительно женщины. Угу. Все правильно. Только мужчина предпочтительно мужчина. Да. Все окей, окей. Фундаментализм менять не будем. Есть праведность, которая дороже. Последователи других конфессий получают штраф с отношениями 100 вместо 200%. Скорость обращения граф 100 бонусов не получает. Можно не повышая уровень тирании, решая земельных наделов и титулов э, неверных, те, которые воплощенное зло. Это было и в предыдущем уровне. Но вступать во фракции они не будут. И угроза от ереси при низком рвении не будет. А здесь прям терпимость, меньше угрозы, победа в священной войне превратит правителей и наверцев в ваших вассалов. Вы не захватите их земли. Ах, вот это как работает, когда иноверцев захватываешь, они вассалами не становятся. Никаких законов трон тянком, говорит Замбис. Тоже хороший вариант. Только мы не забудь, а то родственнички по камушку разберут все. Да, надо не забыть законы. Мирское духовенство это хорошо, потому что может про... храмовые владения можно самому контролировать, вместо того, чтобы это контролировал советник наш. Так, глава конфессии будем мы сами главой конфессии. Можно будет священные войны вести и прочее направлять там всякое. Брак оставляем моногамным. Полигами, конечно, неплохо на самом деле. Четыре супруги лучше, чем одна, но детей больше, к сожалению. Наверное, может, это и моногами тоже неплохо. Но супруги четыре, по-моему, они бонусы дают или нет? Отдельные в совете все три сразу. Если бы так можно было бы, то это вообще была бы имба. Только мы не за... Так, вот. Господа, как вот, какие бонусы я получу от того, что у меня вместо одной будет супруги 4? Проблемы, какие я получу, я уже подозреваю. Слишком многочисленно у нас будет количество детей, но... Так. Развод позволен. Бастарды признаются. Нет признания. Нет бастардов. Не существует такого понятия, как бастард. Любой ребенок законный отпрыск. Вот это хорошо. Ну, четыре тещи будет, и все, говорит Китаура. Мне слишком жирно будет, что там. Вот нет бастардов тоже неплохо, наверное. Потому что если ты бастарда хочешь назначить по какой-то причине, то начинается проблема, потому что у него минусы с отношениями будут с остальными. А вон кулат нормально, брак без ограничений совсем не будем уж э, делать. Однополые отношения преступны, я думаю, они не сильно меня волнуют. Извращения тоже меня не сильно волнуют. Измены тоже как бы хорошо, потому что можно использовать их как преступление. Если приемлемо, ну, братоубийство, нельзя убивать близких. Приемлемо. Нельзя трогать династию. Персонажи, убившие родственника, не воспринимаются как брата-убийцы. Очень хороший вариант, когда ты хочешь убивать своих родственников. 3400. Хоп. Вот так вот. Нельзя. Прокачивай. Бастарды тащат персы, прокачанные сверками. С нами все разрешено, и этот догмат, где все голые ходят. Ну так-то да, видовство вот включили. Контроль духовенства. Контроль. Остальная вроде не трогалась. То есть основные вопросы по брату убийству у нас. 
И по бастардам. Да. Нет бастардов. Хоп. И нужно уже еще сотку где-то взять. Просто у меня нет возможности сотку еще взять. Может быть, кто-нибудь позже сможет реформировать религию еще разок. Немножко поправить ее, но я не думаю, что сейчас это важно. Я думаю, так и оставим. Достойно порицания имха неплохо по братоубийству. Ага. Братоубийцы недостойные. Убийство родных шокирует. Подобные поступки не являются чем-то более ужасным, чем простое убийство. Но это 3300 требует. У нас 25 еще нужно тогда будет. Я сейчас окачурюсь просто в любой момент, понимаете? Здоровье у нас неплохое. Мы нормально себя чувствуем. А вот возьму и не окачурюсь. То есть, как бы, получается, да, нужно до 3300 копить. Ну, можно еще накопить немножко. Это, получается, 25 нужно. Это нам нужно... А -а 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 ну, месяцев 7 где-то, наверное. Или 6. Не, чуть больше 6. Да. Ладно, подождем еще. Так как я хотел ее уговорить стать вассалом? По-моему, за счет того, что мы ищем у нее интриги различные. Пытаемся ее на крючок поймать чтобы получить влияние на нее. Что у нас с контролем? Давайте глянем еще. В Пинске контроль очень хреновый. В Ушице. Новгород так, более-менее. Гродно. А кто владеет Гродной? А вассалы наши владеют. Сами пусть разбираются. Здесь у нас сколько теперь? В Плотске 64. В Новгороде 88, 69. Стольник. Нормально. Паломничество нельзя? Нет, еще пока нельзя. Можно улучшить столицу, кстати. Вот вариант еще. Отличный. Усердное планирование на 5 лет получим. Стресс будет, конечно, немножко... Будет, но это не сильно много. Надеюсь, у нас... Ну, у нас первого же уровня стресса не будет от этого. Вот. Усердное планирование получили в столице. Сколько у нас уже? 6 развития здесь. Мало, конечно. Если посмотреть на развитие вообще во всем мире. Конечно, Бобруйск немножечко розовенький. Но в Европе вон, есть всякие Римы с 28 развития, 16, 25 вон там, всякие Константинополь с 28. Ну понятно, что Рим, Константинополь — это очень крутые места. Но давайте посмотрим на Индию. Мадурай 25, какой-то Кангу имеет 22 и так далее. Можно с Тверью повоевать. Ну вот так вот. Но с другой стороны у нас в Киеве 5, в Бобруйске 6. То есть у нас относительно развитые места по сравнению с многими другими местами. Здесь вот Чернигов 4 уже рядом. А, слушайте. Надо Чернигов захватывать. Что-то Индию на ним по развитию переапали, говорит, с тенегами, да? Ладно, ждем. 3300. Что еще у нас? Стеклянный камень. Пытаясь разобрать буковки, належащих передо мной в свитках, я ощущаю новый приступ головной боли, но почему песцы всегда пишут так мелко? Прищуриваюсь и возобновляю попытки. Никакого чуда, с помощью стеклянного камня даже люди в, горо... в годах, страдающие от плохого зрения, с легкостью могут читать. Это про очки, видимо. Можно уровень учености увеличить на 300. Доброслава получает слабое влияние. Можно 70 потерять денег, но получить учености опыт на 300. 
а можно получить денег и снизить 8 стресс. Но 8 стресс — это ни о чем. Ага, сначала стресс, а потом вдруг душевный подъем прокнет, как в Darkest Dungeon, говорит Кейтаура. Да. Слушайте, мне нужен такой камень, но я не хочу влияния у вот этой вражей Доброслава. Она, конечно, наш друг. Хотя, с другой стороны, почему нет? Мы же помрем скоро. Пусть себе влияет на насколько угодно. Еще денег сэкономим. Видите как? Изи. Здоровье открывать уже поздно. Ученые круги. Больше учености. Так, она может держать нас на крючке. Прекрасно. Какую-нибудь услугу потом у нас потребует. Слабое влияние на нас истекает в 46-м году. Почти через 10 лет. Погладить кота. Кстати, там же есть погладить кота. А посуму погладить? Да. Стресс понизится. Выгладите кошку. 8 стрессов потеряли. Несколько минут сижу рядом, глажу кошечку, чешу за ушком опоссума. Когда, наконец, поднимаюсь на ноги, то впервые за долгое время чувствую некоторое облегчение. Спасибо опоссуму за то, что помогает снимать стресс. В общем, все, какие могли, мы уже э, решение выполнили. Орден мы не можем основать, пока у нас не будет замков, а замки только в феодализме появляются. Объединить славян нужно славию всю контролировать. Род благослови защитников. Не менее чем четыре из вассалов м -м, вашего персонажа являются могущественными и имеют мнение ниже 60. А что это дает? На страже веры можно получить. Но это, наверное, следующему персонажу уже нужно. Славянское язычество укрепляет рвение. Почти каждый славяноязычный воин получает свойство священная война. Преимущество перед враждебной конфессией. Привет, Хамузлен, тебе тоже добрый вечер. Феодализм пока принять тем более не нужен. Святую династию нужно организованную конфессию сделать. Нам нужен образец для подражания. Ну, близко, но нет. Ах, реформа конфессий. Как же вот, как же вот осталось чуть-чуть совсем. Что, побеждаешь? Да, да, конечно, побеждаю. Как обычно. А, да, ученость, ученость, конечно. Ученые круги. Что остальное, одобрение духовенства, всякое прочее. Вот это вот вымой руки. Снижает шанс подхватить хворь. Уже поздно. Но если посмотреть, 59 лет. Хоть и неплохо себя чувствуем. А, у нас кроме неплохого, медиц... э, неплохого источника медицины, тебе еще кошка-крысолов появилась. Вот что нам дополнительное здоровье дает. То есть то, что у нас кошка появилась, это вообще шикарно. Это же... Замечательно. Копье без изысков обладает низкой прочностью. Преступников в тюрьму можно посадить. Варвара Игревина. Это кто такая? Наша придворная. Страшная импадка. Она, по-моему, просто придворная. Да, нет, она беременная придворная. А у нее благочестие есть, между прочим. Так, копье без изъянов. Перекуем за 38. Что она дает вообще? Добрый скорость грабежа. Может подарить кому-нибудь. Как бы, оно нам нафиг не нужно, это копье. Скорость грабежа, она абсолютно бесполезна. А у нас есть свой собственный артефакт. Где он там? Вот, в руках. Секира, персонаж верховной предводительницы Улита с потерями убитых. Только ребенок может использовать этот личный артефакт. Престиж и мнение ребенка. Слушайте, но ну сейчас, когда отъедем в мир иной, то определенно его можно передать кому-нибудь. Можно его Китауре передать? История. Претенденты. Ага, какой-то паренек тут откуда-то претендует на этот артефакт. Вот отсюда вот. Видите? Подсвечивается. Ну, как хочет. Пусть претендует. Снегами нужен будет бур. Но вообще не хочу деньги тратить на этот бесполезный артефакт. Пусть просто разваливается. С другой стороны, подарить его можно. Заславали, как у нас там поживает. Не хочет улучшить отношения. Здесь они и так улучшены. Минус 5. Вот как, знаете, обидно, что всего минус 5. 
А можно было бы Владимир присоединить уже. Так, доступно решение. Род, благослови защитников. Отношение вассалов улучшилось. Застольник. Мы можем получить на страже веры. Язычество укрепляет рвение. Святыни под нашим контролем получает свойство черток героев. Просторный черток, где воины герои собираются, чтобы обсудить вопросы мира и войны. Платов говорит, не надо, серьезно. Да я смотрю, что как бы бонусы, которые прям супер ну, такие. Священная война дает всем, ну, дается священная война всем нашим славяно-языческим воинам. Ну ладно. Я думаю, это на следующего нашего правителя можно повесить. Что этому при смерти давать дополнительные бонусы. Ну, такое. Что у нас? Налоги. До 1 марта 37 -го. Ну, уже почти. Просто чертог героев нельзя поменять на Великий Храм. О -о -о. Великий Храм, как бы, он типа... А что у нее есть благочестие какое-то? Ну-ка, давайте глянем. Да, у нее благочестие 231. И это должно, видимо, против ужаса работать или что? Или все-таки доблесть против ужаса работает? Я вот не помню совершенно. Но нас никто не боится, фактически. Присягнуть на верность нужно. Предложить, чтобы Каган стал вашим сезеренным. Ай, жесть какая вообще просто... Дверь нас боится. Никто нас не боится уже. Как сделать так, чтобы нас боялись? Нужно ли на них налет совершить? Может, на кого-то налет действительно совершить, как думаете? Сколько вот у них там денег? Ноль. Ноль. Пятнадцать. Пятнадцать. Девятнадцать. Да, надо совершить налет. Поехали грабить. Перемещаем наши точки сбора. Собрать налетчиков. Поехали. Подари ты бабе из Владимира Копьева. Вдруг поможет? Нет, не поможет. Больше ста отношений не станут. А она из-за этого... Как бы я не против, конечно, подарить ей копье просто так. Потому что мне нафиг не нужно. Подарить артефакт. Копье без изысков. Получит 5 мнения. Станет владельцем. И все. Ничего не изменилось. Поздравляю. Она теперь владелец артефакта, который нам не нужен. Потом наши предки нам это припомнят, наверное. Бастарда Радимич может вступить в брак. А Бастарда это наш внук, который внук чей? Предводительница Адрианы Всеволодны из Пинска. Окей. И с кем он в брак хочет вступить? Ну-ка подумаем, давайте подумаем. Наш Бастардо. Так. Во-первых, это наследуемые свойства. Да, матрилинейный брак не нужен. И смотрим, какие есть дамы крутые. Не, конечно, есть привлекательные красотки, которые ему могут... Разницу в возрасте можно еще поставить. О, наша внучка гениальная. На 29 лет сойдет. Нормально. 29-летняя жена тебе в самый раз. У нас престиж, конечно, не очень, но ладно. Главное, чтобы дети были нормальные. Вот. Род благослови защитников пока не важно. Нам нужно все три месяца подождать. Выдержанный король все, Влад, я принимаю ваше предложение о браке. Прекрасно просто вообще. Просто супер. Дитя династии. У кого? У Вукамана, у Придворного, 
И у нашей дочери Ирены Хавкины. Так, Ирена интеллектуалка, он гений. Дитё, дитё гений. Забава. Гениана. Забава. Сейчас прям. Это у нас гениана. Ну круто же. Расти, набирайся силы и мудрости гениана. Ну вот. И остался последний месяц, чтобы получить нужное количество благочестия. Есть. Фуф, можно наконец реформировать нашу религию. Реформируем славянское язычество. Я знал, говорит, с никами, как еще можно было ее назвать? Ну, конечно, почему бы и нет? Ну, все, вроде бы ничего больше не меняем. Реформируем конфессию. Создаем славяный языческ. Господи, ваш новый наследник. Игрок, дочь, все на предводительница Адриана, все Спинска. Испинска. Что? Что? Китауры, тебя просто посидели. Не, мы это изменим сейчас. Наследование. Предпочтительно мужчина. Можно сменить закон? Требует... Господи, иди. этого нету как Кошмар просто был. Ох! Как китауру обратно наследником сделать? Просто скажите, как? Я, я в шоке. Лиши наследство. Но если я ее лишу наследства, там какой-то другой внук станет. Тут нужно засевиться. Знаете, нужно сейчас срочно сохранить игру. 